e a área destinada ao cultivo de feijão no Brasil caiu 38% nos últimos 46 anos. E esse cenário ele pode piorar, segundo o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o IBRAF. O Brasil terá nesta temporada a menor área plantada desde 1976, passando de 4 milhões 538 mil hectares no ciclo 76-77 para 2 milhões 819 mil hectares no atual ciclo 22-23, redução de 38%. Na análise do IBRAF, a área deve diminuir ainda mais no próximo ciclo. O Instituto reforça que o setor precisa ter ampliado os benefícios financeiros e creditícios. Além disso, a entidade cobra mais vigor em relação ao cumprimento da legislação de sementes e incentivo à pesquisa para melhorar a produtividade. Se as pessoas usarem mais sementes de boa qualidade, a produtividade aumenta. Né? Então você tem como suprir basicamente é por aí e daí claro é, estender benefícios que existem é, do Pronaf para o Pronamp para os médios produtores né? a área está diminuindo em função da concorrência com outras lavouras é muita coisa quando você olha no espaço de tempo. A Companhia Nacional de Abastecimento corrobora essa perspectiva sobre a redução da área do grão. A Conab destaca dois pontos de alerta referentes à rentabilidade e custos operacionais da cultura. Um alerta é que o preço começou a cair demais. Né? E, e a gente tem medo que ele chegue, chegasse a um ponto de ficar mais o preço abaixo do custo operacional. E aí existe a política de preços mínimos que é obrigado a entrar em ação. O segundo motivo de alerta é o fato de que, com isso, há uma redução de área né? que ele dá esse, esse, esse problema né? futuro que a gente pode ter. Né? Mas esse problema futuro é secundário porque a gente não sabe, por exemplo, se o ganho de compra continua, tem sequência, você sabe que a demanda também vai cair. Mas não há tendência de explosão de preços, não há tendência de faltar. Isso a gente sabe que não tem. O que tem é essa, é essa falta de, vamos dizer, de previsibilidade no cenário. Para o presidente do IBRAF, o produtor precisa estar atento às oportunidades diante dos indícios de menor produção no próximo ano. Se para o consumidor é preocupante o ano que vem, é, para o produtor vai ter um bom momento. O produtor precisa olhar em volta dele de que realmente as áreas de feijão estão diminuindo e aproveitar, porque o ano que vem vai ser um ano que, é, ao que tudo indica, com menor volume de feijão de novo. Paraná lidera o ranking de principais produtores do grão, com 749 mil toneladas, seguido do estado de Minas Gerais, que somou 484 mil toneladas no ciclo 21-22. A área cultivável da primeira safra do feijão aqui no Paraná é de 122 mil hectares, redução de 12% em relação à primeira safra do ciclo 21-22, quando atingiu 139 mil hectares. O estado vem sofrendo redução de área nos últimos 10 anos. Nós passamos em 2013 de 238 mil hectares para 122 mil este ano. Portanto, é uma redução praticamente de 50%. Na primeira safra, é a grande concorrência com o plantio de soja. O feijão tem um risco muito grande, né? se você comparar com as demais culturas. Né? Existe uma certa vantagem de você plantar a segunda safra em relação à primeira, porque a primeira... Normalmente ela é conhecida na colheita com bastante chuva. E você plantando a partir de janeiro, adiante, você colhe lá a partir de maio, junho. Normalmente esse período é mais seco, chove menos. Os preços da saca de 60 quilos do feijão preto estão em média R$ 200 reais no Paraná. Redução de 12% em relação ao ano passado. E o feijão cores está na média de R$ 298, reais, aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Na cidade da Lapa, município que pertence à região dos Campos Gerais, o mercado do grão 
não está atrativo. O feijão preto que nós atuamos aqui na região, né, a cultura que é plantada aqui é basicamente feijão preto, a condição de mercado hoje não é tão atrativa assim, né? Os preços que são praticados nessas duas mais safras e especificamente nesse momento aí, não é atrativo ao produtor investir numa cultura, uma cultura do feijão que tem um alto risco, né? E um nível de investimento significativamente alto e não ter um mercado tão, tão é, atrativo assim em relação a preço.